আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আজকে ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজকে ক্লাসে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস শিখব যেটা কিনা পোলাইট কোশ্চেন এন্ড রিকোয়েস্ট তার মানে যখন আসলে আমরা আমাদের থেকে বড় কারোর সাথে কথা বলি অবশ্যই আমাদেরকে একটা কার্টেসি মেইনটেইন করে কথা বলতে হয় তাই না আমরা তাদেরকে চাইলে ডিরেক্টলি কোনো কোশ্চেন করে ফেলতে পারি না সো এর জন্য পোলাইট কোশ্চেন শেখাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড আরেকটা জিনিস শিখতে হবে সেটা হচ্ছে কিভাবে আমরা খুব সুন্দর করে কাউকে কোনো একটা রিকোয়েস্ট করতে পারি হাম্বলি politely so i'm your english instructor norizanat mim and today our topic is polite questions and requests so tahole amra deri na kore amra amader main lesson e chole jai prothomoto amra jeta dekhbo seta hocche polite question gulo ke amra kibhabe form korte pari so sob shomoy polite question gulo ke kintu amra tin ta way te tin ta khub easiest way ache she tin ta way te form korte pari ki ki number 1 jeta ache seta hocche would you number 2 could you and number 3 would you mind so amra chaile ashole je kono ektai byabohar korte pari hoyto would you othoba could you othoba would you mind ekhane kintu fix nai je kokhon kon ta byabohar korte hobe it's totally up to us amader ichha moto amra je kono ekta ke byabohar korte pari tin tai khubi sundor tin tai formal tin tai polite question er jonno byabohar kora hoy ki ki ache would you could you and amader jeta ache seta hocche would you mind so actually would and could ei dutar modhe kono difference ache kina amra ektu seta dekhi nei jokhon amra would you byabohar kori er theke jokhon amra could you te chole jai eta hocche aro beshi formal ebong aro beshi sundor so amra bolte pari eta hocche aro beshi formal place er jonno ba aro beshi politeness er jonno amra etake byabohar kore thaki সো এটাই হচ্ছে কি খুবই সামান্য একটা ডিফারেন্স উডিও এবং কুডিওর মাঝে দ্যাটস ইট এছাড়া আর কোনো কোনো ডিফারেন্স নাই আর একটা জিনিস যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যখন আমরা উডিও মাইন্ড ব্যবহার করি তখন এটার পর অবশ্যই অবশ্যই আমরা ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করব সো আমাদের মাথায় রাখতে হবে উডিও প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি উডিও মাইন্ডের পর আমরা অবশ্যই অবশ্যই যে ভার্বটা থাকবে সেই ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করব আর উডিও অ্যান্ড কুডিওর সাথে আমরা কিছু যুক্ত করব না এখানে আমাদের ভার্বের যে বেস ফর্মটা আছে সেটাকে যে সিম্পলি রেখে দেব দ্যাটস ইট সো এবার আমরা একটু সেন্টেন্স ফরমেশনে চলে যাই সো ফার্স্ট অফ অল আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে খুডিও দিয়ে আমরা কীভাবে সেন্টেন্স মেক করতে পারি ফোলাইট কোয়েশ্চেনগুলোকে মেক করতে পারি সো আমরা নিজের কয়েকটা এক্সাম্পল দেখি নি ফার্স্ট অফ অল খুডিও তাই তো সো আমরা যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে যখন আমরা খুডিও ব্যবহার করব এরপর অবশ্যই অবশ্যই আমরা যে ভার্বের বেস ফর্মটা আছে সেটাকে ব্যবহার করব সো ভার্বের বেস ফর্ম দ্যাটস ইট সো এবার একটা সেন্টেন্স ফর এক্সাম্পল আমরা কোনো একটা আননোন পার্সনের নাম জানতে চাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে ডিরেক্ট কোয়েশ্চেনটা কিন্তু এরকম হয় হোয়াট ইজ ইউর নেম সো যদি আমরা কোনো স্ট্রেঞ্জারের সাথে কথা বলি তখন কিন্তু আমরা তাকে ডিরেক্টলি আস করতে পারি না হোয়াট ইজ ইউর নেম সো এর জন্য আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে পোলাইট কোয়েশ্চেন ইউজ করে তাকে খুব সুন্দর করে আমরা তার নামটা বলার জন্য জিজ্ঞেস করতে পারি তখন আমরা তাকে কীভাবে জিজ্ঞেস করবো আমাদের তখন কোয়েশ্চেনটা হবে খুড ইউ ঠেউ মি ইউর নেম কেমন খুঁজ ইউ ঠেল মি ইউর নেম সো এইখানে কিন্তু আমরা আমাদের যে ভার্বের বেস ফর্মটা আছে সেটাকে রেখেছি ঠেল আর তারপর আমাদের যেই মেন কোয়েশ্চেনটা আছে সেটাকে আমরা বসেছি সো প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন আমরা এভাবেই ফর্ম করব প্রথমে আমরা খুঁজ ইউ বলবো ভার্বের বেস ফর্ম আর তারপর আমাদের যে কোয়েশ্চেন পার্টটা আছে অথবা আমরা যেটা জানতে চাচ্ছি সেটাকে জাস্ট অ্যাড করে দিব খুঁজ ইউ ঠেল মি ইউর নেম অথবা এখানে চাইলে আমরা এই সেন্টেন্সটাকে আরও একভাবে বলতে পারি সেটা হচ্ছে খুঁজ ইউ ঠেল মি ইউর নেম প্লিজ অথবা খুড ইউ প্লিজ ঠেল মি ইউর নেম দ্যাটস ইট ঠিক আছে সো সেই ক্ষেত্রে কী হয় আমরা যদি এটাকে বাংলায় বলতে চাই তখন এরকম হয় যে শুধু ডিরেক্ট কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ইউর নেম যার মানে আপনার নাম কি অথবা তোমার নাম কি আর যখন আমরা এটাকে পোলাইট কোয়েশ্চেনের ট্রান্সফর্ম করে ফেলি তখন আমাদের কথাটা এরকম হয়ে যায় যে আপনি কি দয়া করে আপনার নামটা আমাকে বলবেন দ্যাটস ইট সো আমরা যদি এবার কাউকে বলতে চাই যে আপনি কি দয়া করে আমার ব্যাগটা একটু ধরবেন ধরুন যে আপনি কোনো একটা জায়গায় খুবই বিজি সো আপনার ব্যাগটা একটু কাউকে ক্যারি করা লাগছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি তাকে ডিরেক্টলি বলবো না যে আপনি কি আমার ব্যাগটা ধরবেন আমরা তাকে সুন্দর করে বলবো যে আপনি কি দয়া করে আমার ব্যাগটি ধরতে পারবেন ঠিক আছে সো এই যে সুন্দর করে বলার জন্য আমরা ব্যবহার করবো খুঁজ ইউ আর আমাদের সেন্টেন্সটা তখন কীরকম হবে খুড ইউ ক্যারি মাই ব্যাগ চাইলে আমরা শেষে একটা প্লিজ লাগিয়ে দিতে পারি খুড ইউ ক্যারি মাই ব্যাগ প্লিজ অথবা খুড ইউ প্লিজ ক্যারি মাই ব্যাগ দ্যাটস ইট সিমিলারলি আমরা বলতে পারি যে ধরুন কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে সে যদি সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন আমাদের জন্য আসলে খুব বেশি সুবিধা হয় তখন আমরা তাকে বলতে পারি যে খুড ইউ স্ট্যান্ড স্ট্রিট 
could you stand straight that's it same question gulo jodi amra would you diye kortam তখনও কিন্তু আমরা ভার্বের বেস ফর্মটাই ব্যবহার করতাম আর আমাদের কোয়েশ্চেন ফরমেশনটা সেম এরকমই হতো ঠিক আছে সো আমরা জাস্ট খুটগুলোর জায়গায় যদি উটকে ব্যবহার করি উড তাহলে কিন্তু আমাদের সেন্টেন্সটা হয়ে যায় সো বেসিকলি কুডিও আর উডিও এই দুটা বলতে গেলে সিমিলার তেমন কোনো ডিফারেন্স নাই শুধুমাত্র কুড ইউটা তুলনামূলক একটু বেশি ফর্মাল একটু বেশি পোলাইট দ্যাটস ইট তো আমরা যদি এগুলোকে উডিও দিয়েও মেক করতাম কোনো প্রবলেমই হতো না তখন কি হতো উডিও থেল মি ইউর নেম উড ইউ ক্যারি মাই ব্যাগ উড ইউ স্ট্যান্ড স্ট্রেট এবার আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে উড ইউ মাইন্ড কারণ এর ফরমেশনটা একটু ডিফারেন্ট যখন আমরা ব্যবহার করব উড ইউ মাইন্ড অবশ্য অবশ্যই এরপর আমরা ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করব সো তখন আমাদের কোয়েশ্চেনটা কীরকম হয় যেমন আমরা কাউকে বলতে চাচ্ছি যে আপনি কি দয়া করে এক কাপ চা খাবেন যখন আমাদের বাসায় কোনো মেহমান আসে তখন আমরা এইভাবে করে বলি তাই না সো তখন কি বলবো আমরা উড ইউ মাইন্ড হ্যাভিং এই যে ভি প্লাস আইএনজি হ্যাভিং আ কাপ অফ টি অথবা আমরা কাউকে বলতে চাচ্ছি যে আপনি কি দয়া করে আমাকে একটু সাহায্য করবেন উডিও মাইন্ড দিয়ে চাইলে আমরা উডিও দিয়ে বলতে পারতাম খুঁজিও দিয়ে বলতে পারতাম ঠিক আছে সো উডিও মাইন্ড যখন আমরা ব্যবহার করব তখন আমরা বলবো উডিও মাইন্ড হেল্পিং মি ওয়ার প্লাস আইএনজি আর একটা দেখি যেমন আমরা একটা খুবই কমন কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে যে আপনার নাম কি তখন আমরা বলতে পারি উডিও মাইন্ড telling me your name that's it তাহলে এই হচ্ছে আমাদের খুবই কমন যে পোলাইট কোয়েশ্চেনগুলোর ফরমেশন ছিল উডিও খুডিও অ্যান্ড উডিও মাইন্ড দিয়ে সেগুলো সো এবার আমরা এটাকে মুছে দিই আর আমরা পরবর্তীতে একটু দেখি যে আমাদের জন্য কি আছে ওয়েল সো এখন আমরা দেখবো কিভাবে আমরা খুব সুন্দর করে কাউকে কোনো কিছুর জন্য রিকোয়েস্ট করতে পারি সো আমরা এখানে কিছু কমন ওয়েজ দেখবো যে ওয়েজগুলোকে আমরা ব্যবহার করতে পারি নাম্বার ওয়ান যে ওয়েটা আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে I wonder if you could dash. So, যখন আমরা ব্যবহার করি আই ওয়ান্ডার ইফ ইউ কুড এটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা ওয়ে যেমন আমরা বলতে চাচ্ছি যে কাউকে রিকোয়েস্ট করতে চাচ্ছি আপনি কি আমার ব্যাগটা একটু রাখতে পারবেন কি না তাই না সো তখন যদি আমরা এই ফরমেশনটা ব্যবহার করি আই ওয়ান্ডার ইফ ইউ খুড ক্যারি মাই ব্যাগ অথবা আই ওয়ান্ডার ইফ ইউ খুড খিপ মাই ব্যাগ কথাটা কিন্তু অনেক বেশি পোলাইট হয় অনেক বেশি ভালো হয় সো এটা ডিরেক্টলি কিন্তু আসলে এরকম বুঝায় না বাংলায় যে আমি অবাক হয়ে যাব যদি আমার ব্যাগটা আপনি রাখেন এটা কিন্তু একটা রিকোয়েস্ট করার জন্য পোলাইট হয়ে ঠিক আছে কি আছে আই ওয়ান্ডার ইফ ইউ কুড সো আই ওয়ান্ডার ইফ ইউ কুডের পর যে গ্যাপ আছে এখানে আমরা আমাদের আসলে যে রিকোয়েস্টের প্লেসটা আছে সেটাকে বলে দিব যেমন আমরা যদি কিছু সেন্টেন্স ট্রাই করি এখন কীরকম হয় আই ওয়ান্ডার ইফ ইউ কুড টেল মি ইউর নেম তার মানে আমরা আসলে ওই পার্সেন্টের নাম জানতে চাচ্ছি আমরা বলতে পারি আই ওয়ান্ডার ইফ ইউ খুড হেল্প মি আই ওয়ান্ডার ইফ ইউ খুড ক্যারি মাই ব্যাগ যেটা আমরা প্রথমে বলেছিলাম আমরা বলতে পারি আই ওয়ান্ডার ইফ ইউ খুড ইনফর্ম দ্য টিচার আই ওয়ান্ডার ইফ ইউ খুড লার্ন ইংলিশ প্রপারলি আই ওয়ান্ডার ইফ ইউ খুড কল মাই মাদার দ্যাটস ইট এনিথিং আমরা কিন্তু এখানে আসলে ব্যবহার করতে পারি ওয়েল সো সিমিলারলি নাম্বার টু যেটা আছে সেটা আমরা সেটাকে দেখিনি এখন আমরা যেটা দেখতে চলছি সেটা হচ্ছে আই উড বি গ্রেট ফুল ইফ ইউ খুড ড্যাশ তো আগেটার মতো কাইন্ড অফ সিমিলার আই উড বি গ্রেট ফুল ইফ ইউ খুড ড্যাশ তার মানে আমি আসলে আপনার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ থাকব বা আমি আপনার প্রতি খুবই গ্রেটফুল হব যদি আপনি এটা একটু আমার জন্য করে দেন ঠিক আছে ব্যাপারটা আসলে সেরকমই আই উড বি গ্রেটফুল ইফ ইউ খুড এরপর সে কী করবে বা আমরা তাকে কোন রিকোয়েস্টটা করতে চাচ্ছি সেটা জাস্ট আমরা এই গ্যাপে বলে দেব ফর এক্সাম্পল আমরা সেন্টেন্স হিসেবে এভাবে মেক করতে পারি আই উড বি গ্রেটফুল ইফ ইউ খুড গিভ মে ইউর নোটস তার মানে আপনি যদি দয়া করে আপনার নোটসগুলো আমাকে দেন তাহলে আমি খুবই কৃতজ্ঞ হব তাহলে আমরা এরকম করে আরও প্রচুর সেন্টেন্স মেক করতে পারি কয়েকটা আরও ট্রাই করে দেখি ফর এক্সাম্পল আই উড বি গ্রেটফুল ইফ ইউ খুড call him i would be grateful if you could help me i would be grateful if you could give me your pen etc erkom kore amra amader request gulo ke make korte pari number 3 te ektu dekhi amader jonno ki ache number 3 te jeta amra dekhchi seta hocche may i ask you to 
ড্যাশ তো এটা আমার খুবই ভালো লাগে মে আই আস্ক ইউ টু ড্যাশ তার মানে আমি কি আপনাকে এই কাজটা করার জন্য অনুরোধ করতে পারি সো এখানে আস্ক বলতে একদম ডেকলি জিজ্ঞেস করা বোঝায় না এখানে কথাটা এরকম হয় কাইন্ডা যে আমি কি আপনাকে এই কাজটা করার জন্য অনুরোধ করতে পারি সো কি কাজ সেটাই আমরা গ্যাপে বলবো এক্সাম্পল দিয়ে আমরা বলতে পারি মে আই আস্ক ইউ টু হোল্ড মাই ব্যাগ মে আই আস্ক ইউ টু গিভ মি আ ফ্যান মে আই আস্ক ইউ টু ওপেন দ্য ডোর মে আই আস্ক ইউ টু গিভ মি সাম পেপার মে আই আস্ক ইউ টু হেল্প মি মে আই আস্ক ইউ টু মেক আ কাপ অফ থি ফর মি এটসেট্রা তাহলে মে আই আস্ক ইউ টু এটা কিন্তু রিকোয়েস্ট করার জন্য খুবই সুন্দর এবং খুবই পোলাইট একটা ওয়ে এবার আমরা একটু যেটা দেখতে চলেছি সেটা হচ্ছে উড ইউ বি খাইন্ড এনফ টু ড্যাশ সো অডিও বি খাইন্ড এনফ টু ড্যাশ তার মানে আপনি মানে যেগুলো এটা বুঝায় না যে আপনি কি এটা করার জন্য যথেষ্ট দয়ালু হবেন কি না সো অডিও বি খাইন্ড এনফ টু এটা হচ্ছে কি রিকোয়েস্টের জন্য খুবই সুন্দর একটা ওয়ে ঠিক আছে সো উডিও বি খাইন্ড এনফ টু গিভ মি সাম ফ্যান্স উডিও বি খাইন্ড এনফ টু ওপেন দ্য ডোর ফর মি উডিও বি খাইন্ড এনফ টু ক্যারি মাই ব্যাগ উডিও বি খাইন্ড এনফ টু টেল মি ইউর নেম Would you be kind enough to call the teacher? Would you be kind enough to give me some paper? Would you be kind enough to help me? Would you be kind enough to give me some money? etc. ঠিক আছে তাহলে would you be kind enough to দিও কিন্তু আমরা আমাদের পোলাইট কোয়েশ্চেনগুলোকে মেক করে ফেলতে পারি এরপর আমরা যেটা দেখতে চলেছি সেটা হচ্ছে If you are not too busy dash তার মানে যদি আপনি খুব বেশি ব্যস্ত না হয়ে থাকেন সো এরকম আমরা বলি না যে যদি আপনি খুব বেশি ব্যস্ত না হয়ে থাকেন আপনি কি এক মিনিটের জন্য আমার রুমে আসতে পারবেন অথবা যদি আপনি খুব বেশি ব্যস্ত না হয়ে থাকেন তাহলে আপনি কি একটু আমাকে দয়া করে এই কাজটা করে দিবেন সো সেটাই হচ্ছে ইফ ইউ আর নট থিউ বিজি ঠিক আছে আমরা সেনেসগুলো কীভাবে বলতে পারি ইফ ইউ আর নট থিউ বিজি খুড ইউ প্লিজ কল হিম অর ইফ ইউ আর নট থিউ বিজি খুড ইউ প্লিজ কাম টু মাই অফিস ফর আ মিনিট etcetera ঠিক আছে তাহলে if you are not too busy এবার আমরা আরেকটা দেখব সেটা হচ্ছে নেগেটিভ স্টেটমেন্ট প্লাস পজিটিভ ট্যাগ সো এইটা রিকোয়েস্ট করার জন্য একটা খুবই ভালো ওয়ে প্রথমে আমরা একটা নেগেটিভ স্টেটমেন্ট দিই তারপর আমরা একটা পজিটিভ ট্যাগ ব্যবহার করি কীরকম যেমন আমরা যদি বাংলায় বলি তাহলে ব্যাপারটা এরকম হয় যে আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না তাই না সো এটা কিন্তু এক ধরনের রিকোয়েস্ট ইনডিরেক্টলি আমরা তাকে সাহায্য করার জন্যই কিন্তু বলছি আবার আমরা বলি না যে আচ্ছা আপনি তাহলে এখন তাকে কল করতে পারবেন না তাই না অথবা আচ্ছা তার মানে আপনি আমাকে কয়েকটা কলম দিতে পারবেন না তাই না এগুলো হচ্ছে গিয়ে রিকোয়েস্ট করার জন্যই খুবই স্মার্ট একটা স্টাইল সেটা হচ্ছে গিয়ে কি নেগেটিভ একটা স্টেটমেন্ট বলবো তারপর আমরা একটা পজিটিভ ট্যাগ ইউজ করব দ্যাটস ইট তো আমরা যদি এখানে কিছু এক্সাম্পল দেখি তাহলে আমাদের এক্সাম্পলগুলো কীরকম হয় ফর এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি যে ইউ ক্যান হেল্প মি ক্যান ইউ অথবা ইউ ডোন্ট নো দ্য রুলস ডু ইউ তার মানে আপনি মনে হয় নিয়মগুলো জানেন না তাই না অথবা আপনি মনে হয় নিয়মগুলো জানেন না আপনি কি জানেন সেরকম অথবা আমরা ওইভাবে বলতে পারি যে ইউ খুড ডেন্ট হেল্প মি ইন দিস প্রজেক্ট খুড ইউ অথবা ইউ উডেন্ট বি খাইন্ড এনাফ টু হেল্প মি উড ইউ এনিথিং যে কোনো একটা আমরা রিকোয়েস্ট করার মতো কোয়েশ্চেন করব নেগেটিভ স্টেটমেন্টে তারপর আমরা একটা পজিটিভ টাইপকে ব্যবহার করব সো সাধারণত এই ওয়েজগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি পোলাইটলি কাউকে কোনো একটা রিকোয়েস্ট করার জন্য কী কী আছে আমরা লাস্ট টাইম আরও একবার রিভাইস করে নিই নাম্বার ওয়ান আই ওয়ান্ট ইউর ইফ ইউ খুড আর তারপর আমরা আমাদের রিকোয়েস্টের যে কথাটা আছে সে কথাটা বলবো সিমিলারলি আই উড বি গ্রেটফুল ইফ ইউ খুড মে আই আস্ক ইউ টু উড ইউ বি খান্ড এন অফ টু ইফ ইউ আর নট ইউ বিজি নেগেটিভ স্টেটমেন্ট প্লাস পজিটিভ ট্যাগ দ্যাটস ইট সো এবার আমাদের কাজ হচ্ছে নিজেরা বসে বসে এরকম অনেক অনেক এক্সাম্পল মেক করবো আর অনেক অনেক সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করবো কেমন যাতে করে আমরা এগুলোর সাথে একদম ইউজ টু হয়ে যাই সো অল দিস লিসেন্স আর রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট ফর আস কারণ যে কোনো একটা পার্সনকে রিকোয়েস্ট করাটা কিন্তু আমাদের ডে টু ডেলি লাইফের একটা পার্ট অনেক কাজে আমাদের অনেকজনকে অনেক ধরনের রিকোয়েস্ট করা লাগে সিমিলারলি এর আগের পার্টে আমরা যেটা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে ফোলাইট কোয়েশ্চেন সেটাও কিন্তু আমাদের জন্য সিমিলারলি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট সো আমরা বাসে বসে বসে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবো দেখা হবে সবার সাথে পরবর্তী লেসনে সেই পর্যন্ত আমরা সবাই ভালো থাকবো এবং সুস্থ থাকবো আল্লাহ হাফেজ